En el Partido Animalista hoy estamos de celebración, puesto que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha acordado la medida cautelar solicitada por PACMA de suspensión tanto de la orden de la Junta de Castilla y León como de las bases reguladoras aprobadas en pleno por el Ayuntamiento de Tordesillas que permitían la celebración del torneo del Toro de la Vega. Estamos muy contentos porque un órgano judicial ha priorizado la vida y la integridad física del animal por encima de la celebración de este evento taurino, que por otro lado considera que no causa su suspensión ningún perjuicio al municipio, puesto que ya llevan varios años celebrándolo sin necesidad de causar ningún daño al animal. Así que hoy es un día histórico para los animales. Entre los argumentos que hemos expuesto desde el Partido Animalista en nuestro recurso para intentar justificar la posible ilegalidad de esta nueva regulación del torneo del Toro de la Vega, aprobada por el Ayuntamiento de Tordesillas con el visto bueno de la Junta de Castilla y León, manifestamos una ausencia total de continuidad histórica de esta nueva regulación. Es decir, tal como está previsto ahora el torneo, no gozaría del carácter tradicional que se requiere para que pueda ser autorizada su celebración. Por supuesto, tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento de Tordesillas pueden recurrir este auto judicial, pero en todo caso la resolución no llegaría antes del 13 de septiembre. Esto quiere decir que el torneo del Toro de la Vega, tal como estaba previsto por el Ayuntamiento, no se puede celebrar, sería ilegal. En todo caso, podrían conseguir una autorización de última hora para celebrar un encierro al uso, pero en todo caso el animal no debería sufrir ningún daño. El trabajo del Partido Animalista en contra de la celebración del torneo del Toro de la Vega en Tordesilla se remonta a años atrás. Ya conseguimos, gracias a la presión social, mediática, judicial, política, que la Junta de Castilla y León prohibiera la muerte del toro en público. Años después, el Ayuntamiento de Tordesilla, mediante una argucia jurídica, ha pretendido recuperarlo. Desde el momento en que tuvimos conocimiento, hemos presentado alegaciones, recursos de reposición, hasta llegar a la vía judicial con esta solicitud de medida cautelar que ha sido estimada. Aún así, todavía queda un procedimiento judicial por delante. Veremos en qué queda, pero de momento tenemos la esperanza y la alegría de que el 13 de septiembre el toro manjar no morirá.